اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج شخصيات مضيئه اخترت تبقى في قصتي انت بطلها وشهاده قلبي بفضلك لا تنتهي ولا بطلها مع كل مشاهدينا في كل انحاء العالم اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج شخصيات مضيئه يسعدني في هذه الحلقه من شخصيات مضيئه ان التقي بشخصيه ناجحه جدا في مجال المحاماه انه المحامي الناجح المتالق الاستاذ روبرت اسحاق الاستاذ روبرت اسحاق هاجرت عائلته إلى القارة الأسترالية منذ عام 1969 إذ هاجر والده الأستاذ عادل إسحاق في عام 1969 وهاجرت والدته السيدة ميري عام 1971 وقد تم إكليل الوالد والوالدة المباركين عام 1975 في كنيسة القديسين العظيمين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا في منطقة جيلفورد وكان هذا الإكليل هو أول إكليل يقام في هذه الكنيسة المباركة الأستاذ روبرت إسحاق هو قصة نجاح حققها من خلال إقامة شركة للمحاماة إذ يعمل معه أربعين من المحاميين المتخصصين بالاشتراك مع صديقه ويليام ما هي قصة نجاح الأستاذ روبرت إسحاق وكيف كانت النشأة وكيف كانت البداية في هذه القصة يسعدني أن ألتقي الأستاذ روبرت وولكم يو نجاب أستراليا أنا أعلم جيدا أنك لا تتحدث اللغة العربية لكن هنحاول نسأل حضرتك بعض الأسئلة يمكن حضرتك ولدت في منطقة فيرفيلد ذهبت إلى المدارس الحكومية في مدارس فيرفيلد والمدرسة السنوية في منطقة بوزلي بارك يريد تشارك السادة المشاهدين بالنشأة و your childhood how it was and how you faced the challenge in the public schools well, um, my schooling uh, at King Park Public School and Bosley Park Public School was uh, excellent. Um, I really enjoyed it and it gave me the requisite skill set to be successful, I think, ultimately in uh, becoming a lawyer. قال السيد روبرت إسحاق أنه ذهب إلى المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية في منطقة بوزلي بارك وقد أعطته دفعة من النجاح ولتكوين شخصيته آه مستر إسحاق عايز أسأل حضرتك عن النشأة Your upbringing uh, How the father and the mother played main role to form your uh, personality Sure, um, well mom and dad uh uh, worked really hard in the early years um, with both my parents working until it was about five or six and then um, mum gave up work to be a full-time mum uh, to my brother and I, my, Dr. Michael Ishak. Um, and the reason why she probably stayed home was because I was so naughty. قال المحامي روبرت إسحاق أن عائلته اهتمت بتربيته هو وإخواته. إذ أن له أخ الدكتور مايكل وهو طبيب أسنان وأيضا مايكل وهو يعمل في مجال التجارة وأيضا مجال المواصلات Uh, 
مستر اسحاق يمكن كان للعيله والكنيسه دور حضرتك بعد النجاح اللي حققته ما زلت مرتبط بالكنيسه عايز اسال حضرتك النهارده عن دور الكنيسه في حياتك وحياه عائلتك ولا سيما انك مرتبط بزوجتك المباركه جريسي من خلفيه ايطاليه ازاي بتجد دور الكنيسه في حياتك Well, the role of the church was really important in my upbringing. In fact, I still recall um, the Saturday school bus coming to collect us from home, um, driving via 30 different uh, stops um, before ultimately getting to church some two and a half hours later for what was ultimately a 25-minute drive, should have been an ultimately a 25-minute drive. Um, يعني so ما زالت الكنيسة بتعيش في فكرك وفي ذاكرتك ما زلت تتذكر كل يوم سبت كان مدارس الاحد بتبقى موجوده في الكنيسه واتوبيس الكنيسه بيلف على اكثر من 30 بيت علشان خاطر ياخذ الاولاد ويوصلهم لمدارس الاحد. That's right. I, I have very fond memories um, and in fact I'm still in touch with some of the Sunday school uh, kids that I met on that bus and developed friendships with. يعني ما زالت كان هناك ذكريات مع أصدقائك والأطفال اللي كانوا بيذهبوا مع حضرتك لمدارس الأحد. Uh, can you tell us uh, about uh, your uh, story of success? I'm coming back to the mixed marriage, but uh, the name of your company, William Roberts Lawyers. Uh, حضرتك uh, عملت شركة للمحاماة uh, وبيعمل معاك مش بيعمل تحت ايديك حوالي 40 محامي واكثر من 30 موظف في كل التخصصات وشايفين النجاح الكبير اللي حضرتك حققته. يا ريت تحكي لنا بدايه قصتك مع صديقك ويليام وازاي فكرتوا انكم تعملوا شركه المحاماه الناجحه جدا اللي هي بتعتبر من اكبر شركات المحاماه في استراليا واللي بتدافع عن اكبر شركات التامين والبنوك الموجوده هنا في استراليا وسنغافور وبريسبن وملبورن شو sure. well, let's start off with the name and where it came from we had four choices that we narrowed the uh, choices to the first was uh, Ishak Petrovsky which was our surnames and that didn't have a very good ring to it the second was Thomas Moore Thomas More is the patron saint for lawyers for the Catholics. And um, being a patron saint, we thought that would be a good name. The third name we had was Robert Williams, but we didn't want to be associated with the singer Robbie Williams. Uh, surely there might have been some confusion. And of course, the final name that we came up with was William Roberts, and that was the one that we chose because we, it, we thought that it had a good ring. And William Roberts, obviously enough, being our first names. يعني كان قدامكم أربع خيارات الخيار الأنسب لقيتوا أنكم تختاروا اسمكم الأول مع صديقك ويليام وتعملوا الشركة الكبيرة للمحاماة اللي احنا كلنا بنفتخر بيها روبرت عايز أسأل حضرتك عن معرفتك بصديقك ويليام يمكن قبل التسجيل قلت لي أن ويليام كان صديق أخوك مايكل وانت اللي لقيت له الشغل وابتدت الفكره تتبلور في عقلكم انكم تفتحوا هذه الشركه الكبيره. So Bill was uh, my middle brother's best friend in high school and uh, when Bill uh, graduated from university I was already working um, and my brother Michael called me and said can you uh, uh, find a job for Bill to work with you? I made my inquiries with my then employer and there was a role going and that in fact that role was in my team. So Bill and I worked together um, at our first law firm and from there I went to an, a completely independent law firm. One night we caught up for dinner at the Bavarian Beer Cafe. Um, I was married at the time, uh, Bill uh, was engaged at the time and he said maybe we should open up our own law firm. I thought he was joking but he wasn't. And on the back of a napkin, I ran the numbers. 
um, on what we needed to start a law firm. Yeah, I, re I regret disposing of that napkin because <laughs> I remember um, uh, wrapping it up and putting it in my water with the ink dissipating. I wish I'd kept it. Uh, يعني uh, Mr. Ishaq uh, كانت البداية مع Bill أو William لأن William ده الاسم العربي لكن Bill ده ال ال nickname بتاعه uh, كانت بدايتك مع Bill إن الدكتور مايكل أخوك اتصل بيك وقال لك يا ريت تحاول تلاقي شغل ل Bill أو William وابتدت العلاقة من هنا وابتدت الأحلام uh, تتحقق. مستر إسحاق يمكن من خلال جولتي النهاردة في مكتب حضرتك العامر لقيت أن حضرتك بتمثل أو وكيل لبعض الشركات التأمين الكبرى هنا في أستراليا والبنوك وأيضا لمجموعة من الشخصيات الناجحة جدا منهم وزراء ومنهم مساعد وزير الداخلية نيك كالدس وعايز برضو أشارك السادة المشاهدين بعلاقتك بنيك كالدس اللي هو مساعد وزير الداخلية السابق واللي كان ليه دور كبير في التحقيقات اللي حصلت سواء في لبنان أو نيوزيلندا كيف بدأت العلاقة بينك وبين العظيم نيك كالدس How did the relationship started between you and نيك كالدس that's a wonderful story. I'd only, um, I was introduced to Nick by the former Minister for Police, Carl Scully. And Carl took it upon himself to introduce us, and I didn't know why. He'd organised a lunch at uh, the Hilton at a restaurant called Glass, which is run by Luke Mangan, the celebrity chef. Nick and I um, had a ball together with Carl Scully, and it was a lunch that went longer for, than usual. And as we left, Nick and I were heading back to our offices and in the same direction. And Nick uh, asked me uh, what my uh, denomination was, and I told him I was uh, Egyptian and I was Coptic. And he too said he was Egyptian and Coptic, and I had no idea. <laughs> I always thought all these years that our Deputy Commissioner of Police was Greek, but he wasn't, he was Egyptian. مشاهدينا قال السيد روبرت اسحاق ان علاقته بالسيد نيك كالدس مساعد وزير الداخليه الاسبق في ولايه نيو ساوث ويلز بدات عندما دعاه وزير البوليس السابق كارل سكالي لنيك وروبرت في حفل غذاء وبعد تناول طعام الغذاء ذهب كل منهم إلى مكتبه وفي الطريق سأله روبرت عن جنسيته فقال له أنه مصري وسأله أيضا نيك كالدس عن خلفيته فقال أنه قبطي مصري وكان يظن روبرت أنه من خلفية يونانية ومن هنا بدأت العلاقة الوطيدة بين نيك كالدس وروبرت إسحاق had I been introduced with Nick, knowing that his name was actually Nagib, I would have immediately known. Okay. قال أيضا روبرت أنه لو عرف أن اسمه الحقيقي نجيب قلدس لكان من الوهلة الأولى عرف أنه مصري وليس يوناني. مستر إسحاق يمكن الزواج من خلفية غير مصرية وغير قبطية من الأشياء الصعبة جدا الموجودة هنا. ويمكن الأهلنا أو المصريين أو الأقباط ما بيقبلوهاش بسهولة إزاي حضرتك قدرت تقنع الوالد والوالدة إن حضرتك تتجوز من مدام جريسي 
وازاي اقتنعوا انهم إن يقبلوا ان ابنهم يتجوز من واحده ايطاليه يمكن العادات والتقاليد بتختلف لكن احنا شايفين الحقيقه ارتباط حضرتك وارتباط مدام جريسي والاولاد كريستيان ان الكساندرا بالكنيسه First of all, I, you need to start with the proposition that I believe in diversity. And diversity is a very healthy thing. Um, second, we're both from a Christian background. Um, and I introduced Gracie to the Coptic Orthodox Church with all of its beauties, uh, with of all um, that it offers. Um, and it is not dissimilar to the Catholic Church. Um, with that, uh, Gracie and I discussed the fact that we were going to form a family and that we needed to be unified as a family. And so I welcomed Gracie into the Coptic Orthodox Church, as did the community, with her parents' blessings, uh, with my parents' blessings. كمحامي قال السيد روبرت إسحاق أنه يؤمن بالتناغم بين الشعوب وأن زوجته غريسي كانت من خلفية مسيحية فقدمها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقدمها أيضا إلى عائلة المباركة وبدأوا بتكوين عائلة مقدسة ناجحة جدا يقدمون كل ما عندهم للمجتمع الأسترالي مستر روبرت إسحاق ديفنتلي إحنا أمام قصة نجاح ديفنتلي there is a recipe of success Uh, being uh, a principal of one of the biggest company here in Sydney and Melbourne and in Australia, uh, definitely there is something uh, unique you did. Can you share with the viewer your story of success? <laughs> Um, first of all, I'm not quite sure how to define success. Um, and I think once you do, and you do achieve it, then you stop. So I think we've got to continuously move forward. The second thing is, um, you need to be passionate about what it is that you do. And the moment that it becomes work, you'll no longer become passionate about it, I think. Um, so when I come into the office, when I represent clients, when I meet clients, when I go to court, None of its work. I really do enjoy it, and um, at least in my own mind, um, my definition of success is coming to work and enjoying it. And I think once you achieve that, you achieve success. مشاهدينا قال السيد روبرت إسحاق أن النجاح لا يأتي من فراغ، ولكن يستطيع أن يقول أنه يحب ما يعمل وأنه في كل مرة يذهب إلى المحكمة. ويدافع عن موكلينه يجد متعة في الدفاع عن الحق وأداء واجبه بأكمل وجه. مستر روبرت إسحاق، I would like to ask you about who inspire you to be a lawyer or a solicitor. Um, I don't think another lawyer inspired me, but mum and dad always told me I was very good at arguing at home. And I think that inspired me to become a lawyer, to be far more methodical in my arguments. قال السيد روبرت إسحاق أنه لم يتأثر بشخصية معينة ولكن الوالد والوالدة منذ نعومة أظافره رأوا فيه القدرة على التخاطب والتعامل مع الآخرين وإقناعهم برأيه. مستر إسحاق Uh, definitely as a lawyer uh, you can give us a definition of uh, the faith everyone have faith and everyone try to do the right thing by their ethic and morals in your opinion what is the role of the faith for any successful person in the society so I'm not sure um, everyone has faith because there are a lot of atheists Um, and that's okay. Um, but for me, um, personally, 
uh, faith forms my values and those values allow me or help me in my decision making process um, both um, at work um, and at home. مستر اسحاق يمكن لحضرتك علاقة بأحد الكتاب المشهورين ماركوس زوزاك اللي هو كتب كتاب سارقة الكتاب والكتاب ده الطبع منه أكثر من 16 مليون نسخة وترجم هذا الكتاب لأكثر من 80 لغة منها اللغة العربية وأيضا الكتاب ده اتعمل فيلم إزاي الكتاب ده غير حياة ملايين من الناس ولا سيما أن ماركوس سوزاك يعتبر أحد أصدقائك وأحد عملائك هنا في المكتب So Marcus is also a friend of both Gracie and I uh, and his wife uh, Dominica and uh, the book is an amazing book and it is um, narrated by death and the basic premise of the story it's about Nazi Germany and it's about death telling the story of Nazi Germany and death being just as afraid of humanity as humanity is afraid of death. يعني نقدر نقول ان الكتاب كان بيحكي عن the beauty of life او جمال الحياه وايضا tragedy of life اللي هي تعتبر مصائب الحياه وده بيدي نوع من التوازن ما بين ان الحياه ممكن تعطي وممكن في بعض الاحيان تغزل البني ادم. اخيرا مستر اسحاق عايز حضرتك تتكلم باللغه العربيه شويه. العربي بتاعي مش كويس. لا 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 لازم لازم ولا حد هيفهم ايه انا بقول. لا لا لازم المشاهدين يسمعوا المحامي الناجح روبرت اسحاق بيدي نصيحه من اجل نجاح في اباء وامهات كتير بيشاهدونا عبر شاشات قناه اغابي. يحبوا يعرفوا ايه النصيحه اللي تقدمها لاولادهم انهم ينجحوا زي ما حضرتك نجحت. طبعا النجاح ما جاش من فراغ، النجاح كان وراه عمل دؤوب مذاكره، حضرتك عملت ابحاث كتير علشان خاطر تقدر توصل للي انت فيه دلوقتي. لازم حياتك تبقى سعيده. دي من الاول. كل حاجة تاني من وراء لازم تسعد نفسك من غير ما تجرح غيرك That's the second thing You need to ensure that what you do is not work but something that you love يعني لازم تكون متأكد إن اللي بتعمله ده مش عمل ولكن حاجة بتحبها I think it's very difficult for any child at the age of 16, 17, 18 to determine what they want to do for the rest of their lives يعني من الصعب جدا ان اي شاب في سن ال 15 16 سنه يكون عارف هو هيعمل ايه في حياته. Sure there'll be some kids um, who will know what they want to do with the rest of their lives. They might want to um, become computer analysts, they might want to work for um, the government, they might want to be in the military, they might want to become doctors, architects. برغم ان ممكن يكون في شباب عارفين هما يعملوا ايه هيعملوا في مجال الكمبيوتر او هيدخلوا الجيش او يعملوا كاطباء لكن في بعضهم ما بيكونش عارف هيعمل ايه but i think it really is unfair on society to put the type of pressure on a child to make a determination that will um, change the course of the rest of their lives and it's unfair um, in the sense that they haven't tried it They might think that they want to be a doctor. They might think they want to be a lawyer. But until they do it, how do they actually know? من غير العدل ان المجتمع يحط ضغط نفسي على هؤلاء الشباب انهم عايزين يبقوا دكاتره لكن ما قدروش يمارسوا ولا يشوفوا مهنه الطب او مهنه المحاماه او اي مهنه هم عايزين يشتغلوا فيها من غير ما يشوفوها بطريقه عمليه. And in society today, the statistic is is that um, kids coming out of school will have no less than three to five o different occupations throughout their lifetime. So what they start out doing may not actually be what they end up doing. 
يعني كل الاحصائيات وكل الابحاث اثبتت ان اثنين تلاتة من كل شاب بيخلص المدرسة ما بيكونوش عارفين هم هيعملوا ايه حتى لو اشتغلوا في المجال بتاعهم بيغيروه بعد كده. So I think it's every parent's objective to make sure that the kids are happy and they should do that by playing to the strengths of their child um, and if their strengths are in something other than medicine, law um, or accounting then that should be encouraged. يعني نقدر نقول ان دور الاب والام بيعمل على بناء القوه الموجوده او الموهبه الموجوده في اولادهم علشان خاطر يقدروا يقدموهم للمجتمع بابهى حللهم. مستر روبرت اسحاق سعيد جدا ان انا اكون النهارده في مكتبك الجميل بشكر حسن الضيافه وبشكر محبتك الكبيره النهاردة أكيد اتعلمنا وكل المشاهدين اللي بيشاهدونا عبر شاشات قناة أغابي أكيد عرفوا قصة نجاحك علشان خاطر تكون مدير لأكبر شركة محاماة في أستراليا بيعمل معك وبيساعدوك أكتر من أربعين محامي وثلاثين عامل في هذا الصرح القانوني الكبير ليك عملاء في كل انحاء استراليا في كل من بريسبن وملبورن وايضا ليك ايضا عملاء في سنغافور او سنغافوره بشكر استضافتك لينا النهارده وبنتمنى ليك كل التوفيق ومنتظرين نرى مزيد من النجاح لشركه ويليام روبرتس لوير And I'd like to thank Agapi TV for this wonderful opportunity and to wish all your viewers very well. Thank you, Mr. Ishaq. مشاهدينا في كل أنحاء العالم النهاردة كنت مع حضراتكم في برنامج شخصيات مضيئة من مكتب المحامي المصري الناجح الأستاذ روبرت إسحاق. المحامي روبرت إسحاق يعتبر من أشهر المحاميين الموجودين في القارة الأسترالية إذ أنه وكيل لأكبر شركات التأمين الموجودة في أستراليا وأيضا يعتبر الوكيل لمجموعة من أشهر البنوك الموجودة هنا في القارة الأسترالية ورأينا من خلال قصة نجاحه التي رواها لنا كيف كان للكنيسة دور في بناء شخصيته وكيف كانت للعائلة المصرية المهاجرة دور في نجاحه بنشكر متابعتكم لهذه الحلقة من شخصيات مضيئة وإلى أن ألتقي بحضراتكم مع شخصية أخرى وقصة نجاح أخرى أجمل الأمنيات من فريق العمل وإلى اللقاء <تصفيق> Man